Assalamu alaikum. Uh, I am Dr. Nisa Mohsen and I welcome you all with my new lecture on neurodynamic graphs. This is a very uh, demanding and burning topic. As the understanding is uh, not that much for our postgraduates and our uh, trainees regarding the neurodynamic graphs and the bladder volumes. So we will be discussing few of the graphs along with the certain abnormal graphs. First, we will understand what normal graph is and then we will uh, head towards abnormalities in the neurodynamic graphs. So this is the first graph. This is a normal neuroflowmetry graph, which is a bell-shaped graph. It has a bell-shaped curve. And this is a normal curve for this graph. Agar is graph ka curve straight ho jaye, uh, lamba prolonged ho jaye, ya bohat sharp rise ho, to all these things show abnormalities. Lekin agar a bell shaped curve hai, to this is a normal euroflometry graph. Uh, so this line is for the flow rate that is calculated in ml per seconds or milliliter per seconds. This line is for time and the time uh, uh, it shows that in how much time the desired flow has been uh, completed. So this is the average flow rate of the urine and this is the upper part of graph. It calculates the maximum or it shows the maximum flow rate for the urine and this all colored area is the voided volume. Okay, so uh, this is a graph as I discussed earlier that I will be showing certain normal graphs and abnormal graphs. So uh, this graph I will discuss later on. Now coming towards these graphs. Uh, so I have uh, hide the uh, diseases or the pathology behind these graphs so that we can differentiate which one is a normal and which has some kind of abnormality. <coughs> so this graph. This is a normal graph with a normal bell shaped curve and along with uh, the voiding volume or the flow rate around uh, 20 to 25 ml per second in a time period of uh, I guess 10 seconds. So yes, the second graph. As you can see, it has a very high notch. The notch hai graph is very high, it's very high. Just like I told you in the previous slide, कि अगर एक बहुत शार्प राइज हो कर्व में दिस मींस दिस हैज सम काइंड ऑफ इशू सो दिस इज बिकॉज़ ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर अगर बहुत जल्दी डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है तो जो ग्राफ की नॉच है वो एकदम से बहुत हाई लेवल पे चली जाती है सो दिस इज बेसिकली वुड बी ड्यू टू डिट्रूसर इनस्टेबिलिटी और ओवर एक्टिविटी कैन से अब इस ग्राफ की तरफ आते हैं आप देख सकते हैं कि इसका कर्व जो है ये उठा और फिर ये राइज नहीं हो सका लाइक शोन इन द नॉर्मल बेल शेप कर्व ये प्रोलॉन्ग कर्व है तो प्रोलॉन्ग कर्व हमेशा जब भी होता है वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है दैट कुड बी बिकॉज़ ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटरनल है जैसे कि प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया मेल्स में हो गया हाइपरट्रॉफी और या कोई यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है तो उसकी वजह से इस तरीके के प्रोलॉन्ग कर्व्स आते हैं ब्लडर कार्सिनोमा और एनी काइंड ऑफ सिस्ट सो दीस काइंड ऑफ प्रोलॉन्ग कर्व्स कैन बी ऑब्जर्व uh, now coming towards the fourth graph, there is a rise and it slows down. It rises and it slows down. Ye hai, uh, because of the neurogenic bladder. Suddenly, uh, jaise hi wo, uh, the person is unable to feel any kind of pressure in the urine for uh, the urine in the bladder. So, this is a sudden जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है या कैपेसिटी बढ़ जाती है ब्लडर की तो एकदम से यूरिन लीक होता है और फिर इट स्लोस डाउन फिर लीकिंग होती है फिर स्लोस डाउन क्योंकि पेशेंट को खुद कुछ भी फील नहीं हो रहा है न्यूरोजेनिक ब्लडर कुड बी ड्यू टू एनी कॉज लाइक कोई स्पाइनल ट्रॉमा हुआ है और रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट तो उसकी वजह से न्यूरोजेनिक ब्लडर हो सकता है पेशेंट के now we come towards uh, this last graph. It also has this prolonged curve as, uh, as this one. This is a little bit of a flow rate, but it has a plateau phase mein chala gaya, or a prolonged curve and then it uh, comes down. So this is also because of some kind of structures or uh, obstruction. So, 
see okay so this is the normal curve which i explained with a normal bell shaped curve this is dysfunctional voiding curve that is detrusor over activity ki ek uh, sudden rise hua aur niche aa gaya detrusor contraction ekdam badi aur fir it slows down so this is not a normal bell shaped curve this is prolonged curve that is because of benign prostatic hyperplasia or hypertrophy this intermittent flow curve because of neurogenic bladder intermittent flow uh ekdam se if the bladder exceeds its capacity of uh, uh, filling to leak hota hai urine and then it comes down then again urine leaks and then it comes down so this is neurogenic bladder ek curve aapko proper nahi milta is and this is the urethral structure which is also a prolonged curve okay now coming towards uh, this very important slide this is a normal urodynamic graph a normal urodynamic graph se meri kya murad hai नॉर्मल ग्राफ्स में सर्टन चीजें आपको देखनी होती हैं दिस इज द विजाइकल प्रेशर पी वी ई एस पी अबडोमिनल इज द अबडोमिनल प्रेशर पी डी ई टी इज द डेक्टूसर प्रेशर दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन वॉइडेड एंड दिस इज द फ्लो इन मिली लीटर्स पर सेकेंड अब अगर हम ये फेज देखें तो दिस इज द फिलिंग फेज एंड अक्रॉस दिस लाइन दिस इज द वॉइडिंग फेज ठीक तो फिलिंग फेज में द फ्लो uh uh should be line the flow line should touch the baseline ye rise nahi hoga theek uh na detrusor pressure normally rise hona chahiye during the filling phase rise kya ho sakta hai uh vesical pressure rise ho sakta hai kab jab abdominal pressure rise hoga whenever there is a kind of uh, rise in abdominal pressure because of cuffing because of uh, some heavy weight lifting तो उसकी वजह से ही जैसे कफ किया आ, किसी ने फीमेल ने या मेल ने तो फौरन उसका विजाइकल प्रेशर भी पड़ेगा कफ के प्रेशर की वजह से अबडोमिनल प्रेशर की वजह से लेकिन नॉर्मली देयर शुड बी नो लीक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्लो कुछ भी नहीं है तो कोई लीकिंग नहीं हुई दिस इज द फर्स्ट सेंसेशन फेल्ट फॉर मिक्चुरेशन और ये जो सेंसेशन फील हुई है वन सेवेंटी टू एम एल पे फील हुई है विच इज काइंड ऑफ नॉर्मल वन फिफ्टी टू हंड्रेड एम एल पे फर्स्ट सेंसेशन ऑफ वॉइडिंग फील हो सकती है अब हम आगे चलते हैं तो वापस पेशेंट ने कफ किया अबडोमिनल प्रेशर राइज हुआ विजाइकल प्रेशर राइज हुआ लेकिन डेक्ट्रोसर प्रेशर नहीं बढ़ा जो कि नहीं बढ़ना चाहिए नॉर्मली द वॉल्यूम एंड द फ्लो द वॉल्यूम डेफिनेटली इट कीप्स ऑन राइजिंग बट द लाइन इट रिमेन्स ऑन द बेस लाइन एंड सेम इज विद द फ्लो नाउ दिस इज द मैक्सिम ब्लडर कैपेसिटी ऑफ दिस पर्सन जिसका यूरोडाइनमिक ग्राफ है तो फाइव हंड्रेड एंड नाइनटीन एम एल विच इज नॉर्मल तो क्योंकि फोर हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड एम एल इज द नॉर्मल ब्लडर कैपेसिटी तो अब फिलिंग फेज इज कम्प्लीटेड नाउ द पर्सन इज रेडी फॉर बॉडी मिक्चुरेशन के लिए तो ये है मिक्चुरेशन फेज अब अगर हम आप लाइन की इस तरफ देखें तो मिक्चुरेशन फेज में जैसे ही पेशेंट ने प्रेशर लगाया फॉर यूरिनेशन तो डेट्रोसर प्रेशर भी राइज हुआ अप टू फिफ्टी फोर सेंटीमीटर ऑफ वाटर अब डॉमिनल प्रेशर इसका जब प्रेशर लगाया तो उस वक्त थोड़ा बढ़ा लेकिन फिर नॉर्मल पे आ गया और ये विजाइकल प्रेशर है जो कि थोड़ा राइज हुआ और फिर नॉर्मल पे आ गया अब आप वॉल्यूम देख सकते हैं कितना वॉल्यूम वॉइड किया है पेशेंट ने तो दिस इज द वॉइडेड वॉल्यूम जो कि सिक्स हंड्रेड एम एल है जितना यूरिन डेफिनेटली ब्लडर में आया वो उन्होंने वॉइडिंग हो गई उसकी एंड नाउ दिस इज द फ्लो इन एम एल Uh, the flow is 17 ml per second, which is the average flow rate, and this is also okay and within normal limits. Okay, so now let's discuss this graph. ये थोड़ा सा different graph है. इसमें you can only see the uh, filling phase. अब ये वही vesical pressure, the same abdominal pressure, detrusor pressure, and flow of urine. तो ये मैंने hide किया है थोड़ा. Just kind of brainstorming के लिए. कि विजाइकल प्रेशर बढ़ रहा है अलॉन्ग विद राइज इन अबडोमिनल प्रेशर जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी दिखाया है कि दिस इज नॉर्मल बिकॉज विजाइकल प्रेशर विल राइज वेन एवर देर इज राइज इन अबडोमिनल प्रेशर डिट्यूसर प्रेशर इट रिमेन्स सेम नो राइज इन इट विच इज अ नॉर्मल फाइंडिंग बट इफ यू लुक एट दिस फ्लो देर इज लीकेज ऑफ यूरिन विद राइज इन अबडोमिनल एंड विजाइकल प्रेशर विच डिनोट्स स्ट्रेस इन कॉन्टिनेंस दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस इन कॉन्टिनेंस when ever there is rise in abdominal pressure physical pressure because of the raise in abdominal pressure there would be leakage of urine that could be because of cuffing heavy weight lifting because of any mass compressing the bladder so this leakage is it denotes stress incontinence in this patient 
ओके अब हम इस स्लाइड की तरफ आते हैं एज यू कैन सी दिस इज दाइकल प्रेशर दिस इज अबडामिनल प्रेशर दिस बॉक्स शोज डेट्रोस प्रेशर एंड दिस इज द फ्लोरेट ऑफ यू सो इफ यू लुक टूवर्ड्स द विजाइकल एंड अबडामिनल प्रेशर तो अगर हम इनको देखें तो देर इज नो एनी सिग्निफिकेंट राइज इन अबडामिनल प्रेशर नॉर इन द विजाइकल प्रेशर बट एज यू कैन सी दिस इज द डेट्रोस प्रेशर लाइन एंड ड्यूरिंग द फिलिंग फेज द डिट्रूसर प्रेशर इज स्लाइटली रेस्ड स्लाइटली रेस्ड सो साइमटेनियसली ऑन द सेम टाइम देर यू कैन सी दिस लीक इंग सो दिस इज अर्ज इन कॉन्टेक्ट बिकॉज ऑफ डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी दिस पिक्चर डिपेक्ट अर्ज इन कॉन्टेक्ट बिकॉज ऑफ डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी एंड वेन एवर यू विल लेक लुक ओवर यूरोडाइनमिक ग्राफ ऑफ डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी यू विल ऑलवेज फाइंड अ रेज इन डेट्रूसर प्रेशर एंड सेवेंटेनियसली देर विल बी अ लीक ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस इन कॉन्टिनेंस का ग्राफ डेट्रूस ओवर एक्टिविटी का ग्राफ अर्ज इन कॉन्टिनेंस का ग्राफ अगर हम बात करें ओनली डेट्रूस ओवर एक्टिविटी विदाउट अर्ज इन कॉन्टिनेंस तो उसमें आपको डेट्रूस प्रेशर राइज होता हुआ मिलेगा ड्यूरिंग द फिलिंग फेज बट देर विल बी नो लीकिंग सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन बोर्ड अर्ज इन कॉन्टिनेंस एंड डेट्रूस ओनली डेट्रूस ओवर एक्टिविटी ओके नाउ इफ यू डिस्कस दिस स्लाइड एज यू कैन सी there is no rise in detrusor uh, uh, there is no rise in abdominal and vesical pressure during the filling phase this is the filling phase but as you can see there is slight detrusor contractility here detrusor overactivity you can say during the filling phase lekin overactivity ke sath no leak is mentioned koi leaking mentioned nahi hai yahan pe this means this is the graph of detrusor overactivity only without urge incontinence ओके इफ यू टॉक अबाउट दिस लाइन सो अगेन दिस इज अ नॉर्मल यूरोडाइनमिक ग्राफ आप देख सकते हैं दिस इज द फ्लो लाइन दिस इज द वॉल्यूम लाइन दिस इज द फिलिंग फेज दिस इज द मेच्यूरेशन फेज दिस इज लाइन ऑफ अपडोमिनल प्रेशर एंड दिस इज लाइन ऑफ विजाइकल प्रेशर जब जब अपडोमिनल प्रेशर बढ़ेगा वेन एवर इट राइजेस इट साइमटेनियसली देर इज अ राइज इन विजाइकल प्रेशर इज वेल जो कि नॉर्मल है बट इफ इट इज ऑब्जर्व विद लीक दैट इज स्ट्रेस इन कॉन्टिनेंस सो नो लीकिंग इज मैंशन है इट मीन्स कि दिस इज अ नॉर्मल राइज और कोई लीकिंग नहीं है कोई पैथोलॉजी नहीं है एंड द टेट्रोस प्रेशर इट इज साइलेंट थ्रू आउट द फिलिंग फेज इट इज ऑल्सो नॉर्मल आई हैव रिकॉर्डेड डिफरेंट लाइफ ऑफ द सेम डिजीज सो दैट इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव किसी भी तरीके की पिक्चर एग्जाम में आ सकती है मोस्टली ग्राफ्स जैसे मैंने पहले शो किए हैं यूरोडाइनमिक ग्राफ्स उसी तरीके के जो है वो आते हैं सो इफ यू लुक एट दिस पिक्चर दिस शोज अबडामिनल प्रेशर लाइन दिस इज द विजाइकल प्रेशर एंड दिस इज द डेट्रूस प्रेशर सो वेन एवर द अबडामिनल प्रेशर राइजेज देर इज अ रीज इन विजाइकल प्रेशर इज वेल एंड एज यू कैन सी देर इज लीक इज मैंशन हेयर जब भी एग्जाम्स में इस तरीके की ऑस्की में पिक्चर्स आती हैं तो मेंशन किया हुआ होता है लीक लिखा हुआ आपको नजर आएगा फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड रीड द ग्राफ करेक्टली और आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या है वॉट इज वॉट डज दिस मीन वॉट डज दिस मीन दैन एग्जाम कैन फर्दर आस्क यू दीज क्वेश्चन की वॉट इज द नॉर्मल डेटर्स ऑफ प्रेशर वॉट इज द नॉर्मल वेकल प्रेशर तो अकॉर्डिंगली दाइव गोज ऑन as you can see the heading here eurodynamic graph showing detrusor over activity so this is only showing detrusor over activity but not urge incontinence ye kis tarah hua this is uh, the line of abdominal pressure this is the line of vesical pressure uh, so there is a slight rise in vesical pressure and the okay slight rise in vesical pressure during filling phase this is normal but it should not result in leaking as we have discussed earlier but the rise in detrusor pressure pressure during during filling filling phase phase this this is is not normal so this is the rise in detrusor pressure during filling phase. Uh, no leak is mentioned तो इसका मतलब this is detrusor over activity this is the filling phase this is the flow compartment and this is the volume compartment now coming towards the last slide uh, in this slide again i have mentioned uh, certain uh, pressures and volumes during the filling and voiding phase so the maximum bladder capacity as we have discussed earlier is 450 to 550 ml normal first sensation of uh, urine voiding felt at 100 feels at 100 to 250 ml normal bladder compliance is 30 to 100 ml per cm water 
the detrusive pressure is less than 6 to 10 centimeters of water. This is during filling phase. And what happens during voiding phase, the voided volume should uh, be in between 250 to 6, 650 ml. So it is said that the residual volume should not exceed 50 liters. It should be less than 50 ml. The maximum flow rate should be 13 to 25 ml per second. The skew shows flow rate, uh, flow volume or flow rate. Uh, the detrusive pressure maximum should lie in between 18 to 30 centimeters of water and the opening pressure of detrusive, uh, the contraction uh, opening pressure should be the contraction start uh, that pressure that initial pressure should lie in between 22 to 46 centimeters of water so thank you so much uh, for your patient listening and i hope this will result in some benefit in understanding you and the graphs for the students and uh, it would make their oski station regarding the graphs a bit easier thank you so much